Salam dostlar, bugün sizlere Samsung Galaxy S4'de necə e, Galaxy S5 ROM'un yazılma yolunu göstereceğim. Demek ki, e, ben artık Clockwork e, Recovery yazmışam, GVM Mod Recovery deyelim. E, onun e, kısaca başa salım necə elədiyimi, bu çok sadə bir e, yolla Clockwork Mod yazılır. Belə ki, e, Odin'e daxil oluruq. Gördüğünüz gibi o dinle daxil olub. Burada PDA bölmesini seçirik. Ve daha sonra gördüğünüz gibi e, Galaxy S4'de Clock, Clockwork Mod Recovery'si faili var. Yani onu eğer onu da daha doğrusu yükleme linkini yerleştirerek aşağıda daxil olub oradan yüklersiniz. Ve telefonunuza onu download rejimine salıb telefonunuza onu yüklemelisiniz o din vasitesiyle. Yani normal bir kayda ile bir necə prashifka veya root edirsinizsə, həmin kayda ile de GVM Recovery'ni yazırsınız bura. Demek ki, e, daha sonra ne edirik? Daha sonra artık e, e, bu prosesdən sonra bize lazım olan ROM. Mesela Revasoft Project X ROM'dur. Ben onu köçürmüşüm. Yani onu da linkini yerleştiririz. Onu götürürsünüz. İçinde S5'in belə deyik de, her Xüsusiyyəti, S5 menüsü, S5 launcher, hər bir şey var. Bunu atırıq telefonumuzun yaddaşına, yaddaş kartına. Və daha sonra prosesimiz telefonda devam edir. Belə ki, telefonumuzu söndürük. Telefonumuz sönsün. Gördüğünüz gibi telefonumuz söndü. E, bundan sonra recover moda geçirik. Recover moda necə geçirik? E, orta düymə, home düyməsi, power düyməsi və səs artıran. Eyni vaxtda basıp saxlayırıq. Gördüğünüz gibi. Və logo gələn kimi e, power düyməsini bırakırıq. Digərləri isə basılı olarak saxlanılır. Gördüğünüz gibi artık e, Clockwork mod açıldı. Aha, belə. E, buradan daxil oluruq. Deməli, Wipe Data Factor Reset. Yox, e, ilk öncə e, faillarımızın silinməməsi için daxil oluruq. Backup'a, Backup and Restore. Gördüğünüz gibi. Burada Backup to SD kart edirik. Veya Backup to e, External Storage SD kart, yani ki Storage SD kart sizin yadaş kartına elə bir backup etməkdir. Yani mən bunu etməyəcəm, artıq məndə bir o kadar fail yoxdur. Mən elə birbaşa e, prosesi geçeceğim. Daha sonra, e, backup'dan sonra geri qayıdıb Wipe Data Factor Reset edirik. Yes, Wipe All User Data. Gözlüyürük və proses gelir. Daha sonra... Wipe Cache Partition edirik. Gördüğünüz gibi. Baxınırıq. Yes, Wipe. Ve bu da proses gelir burada. Demek ki, böyle. İndi isə e, keçirik Install Zip'e. Ve Install Choose From SD Card. Storage SD Card. Yeni ki, e, yaddaş kartından seçirik. Ve burada düşürük aşağı. Gördüğünüz gibi Revasoft Project X RAM seçirik, install veririk ve gözlerik bu install olunsun. Yani ustanofka olunsun. Və e, ustanov qamız harca bir 3-4 dəqiqəni çekti. Mən o hissini e, lent almadım belə deyə. Daha sonra ne edirik? Daha sonra e, bundan sonra gedirik go back, yəni geriyə. Və buradan daxil olur advanced, yəni axırda olan. Və burada wipe dalvik keş var. Onu wipe edirik, yəni silirik. Daha sonra go back edib, reboot sistem edirik. Ve hatırladım ki, bu rebootdan sonra haradasa bir 5 dakika, 6 dakika olabilir. Ee, belə 
Samsung yazısı e, orada görsənməlidir və o onu mütləq gözləmək lazımdır. Yəni müdaxilə eləsə sonra telefon açılmır. Yəni bu hissəni haradasa bir 5 dəqiqəyə yaxın, 6 dəqiqəyə yaxın gözləmək lazımdır. Və dostlar gördüyünüz kimi artıq e, ROM-muz açılır, yəni ki telefonumuz açılır bir sözlə. Haradasa 3 dəqiqə mən gözlədim. Gördüyünüz kimi açıldı. Burada dillər var. Kifayət qədər. Wi-Fi qoşlar. edirik. Bunları qəbul edib. Davam edirik. Edirik. Dostlar, davam edirik. Mən bəzi hissələri e, çəkmədim. Yəni ki, bu hissədə konfigurasiyalar gedir. İlk başdan bu hamı bilir hər halda. Gördüğünüz gibi dostlar artık ekranımız açıldı. Görsüz yani Galaxy S5'te olan böyle de ekran touchwiz. Mən əgər siz də belə etmək istəsəz, linki yerləşdirəcəm. Bu romun linkini video aşağı hissəsində yerləşdirəcəm. GVM Recovery-ində yerləşdirəcəm linkini oradan yükləyərsiniz. Əgər hər hansı bir sualınız olarsa, müraciət edə bilərsiniz və xatırladım ki, mütləq backup edin. Çünki backup etmədiyiniz halda şəkilləriniz, musiqi və digər video faillarınız silinəcək. Amma proqramdır, onları, məsələn, proqramlarınızı Titanium Backup-la qoruya bilərsiniz. Amma mən bir qədər Titanium Backup-ı yoxladım, amma o qədər də uğurlu olmadı. Yəni, hamısında uğurlu nəticə vermir Titanium Backup. Əsas olan şəkil və videolarınızdır, musiqilərinizdir. Gəlin, göstərim. Rom haqqında görürsünüz. Sonra nastroykasına daxil oluruq. Gördüyünüz mü? Galaxy S5'de olan nastroyka. Daxil oluruq. Görürsünüz 95.00. Daha sonra nə qaldı? Faillarda dəyişiklik var. Yəni, bəzi hissələrdə. Dəyişikliyi var. Sonra Görürsünüz, mən mağınlarımı saxlayıb. Lakin mən bir dəfə backup vermişəm. Ona görə bir qaydanda sildi digər mağınlarımı. Bu bir silərdə, amma silmədi. Dostlar, göstərmək istədirəm bu qədər. Əgər sizə də maraqlı gəldisə, siz də yoxlaya bilərsiniz, ROM-u istifadə edə bilərsiniz və bu ROM-da belə bir funksiya var. Yəni, buradan seçdiyiniz hər bir faildir. Məsələn, hansısa bir faildi qoyursunuzsa bura, onu belə ekranda aşağıdan yuxarı elədikdə o proqram açılacaq. Bu qədər, təşəkkürlər.